tashin Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na internet bbchausa.com masu raro assalamu alaikum badriya tijana kalarawi ke muku sallama a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato bakwai da rabi kenan a gogon GMT da Ghana a cikin shirin za ku je majalisar dinkin duniya ta ce ta yi mamakin matakin Isra'ila na katse labaran da kamfanin dillancin labarai na APK yi daga Gaza kai tsaye ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce za a yi amfani da kudaden da ka kwace daga Russia a yakin da kasar sa ke yi da ita rahotanni kuma daga karamar hukumar zurmi a zamfaran Najeriya na cewa yan bindiga sun sako sama da mutun 60 da suka sace gaskiya ne kuma sun dawo mutun 64 illa mace daya sai da aka biya kudin ban sa garanti kudin miliyan 14 sune kudin fansa al'umma miliyan 6 da kuma kudin sasanci ne na gari kafin nan suka sako su muna dauke da karin bayani so babban yan sanda a Najeriya sun yi zanga zangar lumana a Abuja kan batun fanshu da suka ce a bidda su daga tsarin bai daya saboda bakar wuyar da suke sha wannan gogar mai ya ke shekara goma muna yin ta dan sandan da na yi aiki tare da shi na san shi wallahi na ji mu ci sanda dai ta ce yake daurawa akan ma tin a dace da sai da wayan burkutu in shi a kushe shi a gidan sa akwai kuma labarin wasanni ce kuma ranar bikin bambancin al'adu ta duniya amma za mu fara da labaran duniya kafin mu je ga rahotanni tare da Buhari Muhammad Fagi Ukraine ta yi wa ta yi godiya ga tarayyar Turai kan kudaden da za ta bata na riba kadarorin babban bankin Russia sai dai ministan harkokin wajen kasar Dmitry Kuleba ya ce za su so a kwace kadarorin Russia ne ba ke daya a yi amfani da su a yakin da suke yi tunda fari tarayyar Turai ta amince da shirin amfani da kudaden ruwan da aka samu daga kadarorin Russia domin sai wa Ukraine makamai da kuma sake gina ta ta ce za ta aikewa kebu a kalla dala biliyan 3 a wannan shekarar domin ci gaba da yakin a baya Russia ta yi barazana za ta mayar da martani matakar aka dauki wannan mataki akan ta Shugaba Zelensky na Ukraine yayi karin haske kan yakin da kasar sa ke yi da sojojin mamaya na Russia a gabashin kasar. Ya ce yankin Harkiv da dakarin Russia ke kusa kai dakarin sa na samun nasara. Amma ya ce a yankin Donetsk da ke hannun yan adawa lamarin babu dadin ji. Zelensky yana na ta cewa Ukraine har yanzu na bukatar na ura kakkabo jirage da kuma motoci masu sulki. Majalisar dinkin duniya ta yi mamaki ta ce ta yi mamaki matakin da Isra'ila ta dauka na katse labaran da kamfanin dillancin labarai na APK daga Gaza kai tsaye kakakin shugaban majalisar dinkin duniya ya ce kamata yi a kyale kamfanin AP yayi aikin sa ba tare da wata tsangwama ba karkashin wata sabuwar doka jami'an Isra'ila na da ikon kwace kamar yan jarida da sauran kayayyakin su sun ce kamfanin AP ne ke samarwa da kafar ya da labarai ta Aljazeera hotuna wadda a watan jiya suka kora daga yankin AP has described the shutdown as an abuse by the Israeli government of a law that was approved wakilin BBC ya ce kamfanin AP ya ce abin da Isra'ila ta yi cin zarafi ne ga yan jarida labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Jami'a Alardin sun take Pakistan sun ci an samar da sansanoni sama da dubu daya a fadin yankin gabanin wani zafi da a yanzu haka aka fara fuskanta a wasu sansanoni a wato a wasu sassan Pakistan da ma India baki daya hukumar agajin gaggawa ta yankin ta ce yanayin zai iya kaiwa digiri 50 a ma'aunin Celsius a wasu yankunan ta ce an samar da ruwa da kuma wasu kayayyakin aiki a sansanonin domin taimaka mutanen da zafin ya shafa Pakistan dai baba kuwa bace wajen fuskantar yanayi irin wannan ko a baya ta fuskanci wani ruwan sama da ya haifar da ambaliya a kasar wani shugaban ma'aikatan lafiya a Mozambique ya ce mutane na ta mutuwa sakamakon yajin aikin da ma'aikatan lafiya ke yi a kasar Anselmo Mushabi wanda wakilin kwararrun ma'aikatan lafiya ne ya ce sama da malaman jinya da ma'aikatan lafiya dubu biyar ne suka tsindama yajin aiki kimanin watanni 8 domin samar musu da yanayin aiki mai kyau Mozambique's health ministry is yet to respond to the BBC but has in the past Wakilar BBC tace har yanzu hukumomin lafiyar Mozambique ba su ce BBC komai ba 
Sede isi musa ntabayana maaikatal watu maaikatal lapia ndeki chiwa Kimana mutu ndubu eni sika mutu Sina chiwa azuzu taade denkawai akii Kara watani na chiwa mara sala pia na dogo njira asibuti Wanilu kachin sagama jira batarate biya mbaka ataba Tukarisha labaru nduni ya kenenda gana nsaja nga usane BBC Tuakaita Buhari Muhammad Fagida labaru nduni ya Tumadil la kamayada wata gila wasu mkwaji agarashal la baran duniyar. Daruruwa mutani ni sika mutu chikiwa na watan sa kamoka nyaja nga aiki nda jame alla pia ki ii amuzambig. Kamariyada shu gabang wengir ya shayda wa BBC. Ka pasara da watan shingai inyoka da gaharar. Tumadil la mutani ya dubuwa msini mambobo mkungyo yung. Tuka kudana da ya jang aiki. Kafada nkasa ta amuzambig pa ki da. Sanadia tauka drogo loka chi. Najira da amara salafi ya sika yi. Da kumara shingkaya aiki. Mara sa enganji, da wasun su sulala chi. Jagora nkwenge, ansama mushabi. Yashende wa BBC chewa, sama da muta ne dubu suka mutu. Sana diya yajan aikinda suka tsunduma. Maa katankiwa lafya, na ne manda a bonka sa hale rayot su da sike chiki. Da kuma ene aikinda su. Haka zalika, sana ne manda a biyasu wasu kudina alawans alawans. Da kuma sa manda kaya aiki inganta tu. Wata ya mata... Tasanara wa BBC chewa kakarta tashafi samada sawo yuko mashabiyar. Tana jira ayimata aiki. Daga asubutu ngwamnatu. Inda maa kitan suka fara yajan aiki. Suka yuwa tzida ita. Tasawra nja maa. Ama kwa nda ya gabata. Harusuka ama ntada ita. Kama sawra mara salafia. Zwa ya nzidi. Maa katikiwa lafia takasa ta mozambik pache upu mba gamada alamarang. Dida kwa karanda BBC te domenji daga pangaranta. To se di a baya, ma e kata kiwa lafye ta kasar, ta Mozambik, ta zar ki kwa ngeer, da wuche gwa na da iri. Kamada a yon muta nanda kwa nge teke chi wa sumutu sana diya yajan aiki nda ta sonduma. Abdu Halilu Kienanda pasara rahota nshengai inyoka. Tuada mika jena ajeria kuwa ya nzahaka jamara garingi dan danzara. Na inki nkarama hukuma zurmi ajahar zampara sana chanchikeda marna. Saka makonsa kwa muta anese tinda hududa embendiga sika ii. Bayan saache suutu mako ni biyadras kagabata. Muta ananda akasakode matani des ubapida kuma kanana nyara. Kuma bayana isenche seda akabia kutu mpansa do kuma kutu ngharaja nzama lapia kapung asakote na muta anang. Kode yike diya hari ya nzuu akasakote. Kwa isa waram wata machoguda di jariri ntawadda tahayhu ahani nyi ambendigar. Kwa kwa aram biyani ahira da wani mutuma ngari nyeida Abdusalam Ibrahim Ahmed. Mwana chiki mpulin chiki da gana ndawa al umumu. Kesiani kumasindawu. Sunao ni suka dawu. Kama yanda anka do kisu mutun sitinda hudu. Ila machataya da tandagi achansa kama kwa itama hayu wada tayi. Matani kukotide emata da kumakana na nyala kama yanda nigea maka abaya. Tutea akasamu suka kubuta. Tetta unawa cha anka denga hii asil honchi hara aka samu alla ya kadalo enda muta ni sikada huu. Ama anche seda kukabia kutun pansa kana aka sakosu. Ewa na mga na kasiani seda aka bia kutun pansa garanti. Abrinda muka tetta una muka kaya karishida suza agia kapunna sika sakosu. Kutun kumelea kwa masha hudu sinu kutun pansa ala umma. Belea nshida kuma kutun sasa nchi ni nagari. Ama dugu kalida hamsini baba achika mkutan. Kutun sasa nchi nagari kama yaya. Kamanya nda suka bukatachi wa ala su achika bada zama laipi hawa nangali ku ayinuma. Tenda mu muta lanka kalani muta lanka wa kuma asalumu. Kwa mbura abende ucha numa de kiu. Kumuna su mchika bada numa mu especially gu na kimura sike tenkin. Tudula si mambi hawa nangkuta te. Kumuna su mishuka kuma mwikiliga abende mkishuka. Na mpani mkula. Tu kumakana ju wane nyerjeje ni ya zata zauna deram. Eh tu insha Allah wa abende miki samani. Zate hiya zauna wa in Allah ya da. Tu ya aka aka sa mukutinda aka biyao na pansa aka? Bawo shi echi, kudunlo shi baaja sike ba. Kuma akoyo shi kadaa entapada wa musulmi, chikin kiwa aki ndadi. Ahalinda aki chikin aki taha hadawa, metalo, mesisi, gudu mwadi, chokuwa. Alhamdulillah haka ni anka tatala wata nangkudi sawama kwa linda haka doka muta la nansina anusu haka anka itahata wa kwa mbusu kaza ya uguga haka ikaza hali Allah ya tema kwa anka samu anka chika wa nangkudi sika dao. Tu wana hali wata nang mata da haka sakuwa usike chiki? Kesi ya ya nzunda nike gaa maka suna chikin mawe achangali kama yenda miki magana nanda kaidangu wensu basa maia 
bagana suna kwanci asibiti wayan su kuma suna nan gida ana kula da lafiyar su daidai gurgudu kamar yanda sun kazo to sun ba ku labarin halin da suka shiga a lokacin da suke hannun wadanda suka kama su da kwana yanzu ba isa samun takamamun labari ba saboda kowa yana jinya abin da ya dawo mai a gidan shi ne mai mata biyu ne mai yara ne mai kuma ya ne mai kauna ne ba zawara ne wanda ba aure tukuna a ga sun dawo cikin hayyacin su sun farfado wannan halin da ake ciki kenan kuma kai wurin samun takamamun labari ba wanda zan iya gaya maka a matsayin ta na dan jarida to yanzu wannan hali garin naku yake ciki game da wannan matsala ta tsaro tsaro dai kan yanzu ba abin da zamu ce sai mu ci alhamdulillah yanzu da muke magana da kai akwai jami'an tsaro da aka kawo wannan gari aka jibge su don su bada kariya ga al'umma wannan gari da sauran yankunan da suke a ci saboda haka nake so in yi amfani da wannan dama in mika sakon godiya ga wanda duk suka bada gudunmawa wajen ganin an tabbatar da tsaro kuma wadannan al'umma sun dawo ba a samu salwantar rayuka ba kuma Allah ya zauna da mu lafiya Allah kuma ya zauna da jihar zamfara lafiya da sauran yankin arewa da Najeriya ba gida wani mutumin garin gidan dan zara kenan na yankin karma hukumar zulmi a jihar zamfaran Najeriya to rundunar sojin Najeriya ya ta bayyana dalilin rufe rukunin shaguna na Banex da ke Abuja babban birnin kasar an dai rufe rukunin shagunan ne bayan farwa wasu sojoji da wasu da aka kira zauna gari ban za suka yi a ranar Asabar ga awal Ahmad Jinyau da karin bayani a sanar wadda ta fitar rundunar sojin ta Najeriya ta ce ta dauki matakin rufe rukunin shagunan na Banex Plaza ne bayan tattaunawa da shugabannin kasuwar domin gano wadanda suka farwa jami'anta rana asaban ne da rikici ya kauri tsakanin wasu jami'an sojin Najeriya a Banex Plaza inda galibi ake hada hadar wayoyin salula da kayyakin wayar kuma rikicin a ciwar yan sanda ya faru ne bayan da wani da ya shiga kasuwar tare da rakiyar sojoji ya nemi a dawo masa da kudin sa bayan sayan wayar dake da matsala wani bidiyo a kafofin sa da zumunta ya nuna yadda wasu suka farwa sojojin a kasuwar ta Banex cikin sanar wadda ta fitar rundunar sojin ta Najeriya ta ci sojojin da aka kai wa harin ba su dauke da makamai kuma sun je kasuwar ba tare da zama barazana ga wani ba inda ta ce abin da ya faru da su ba za ta lamunta ba rundunar ta ce an rufe kasuwar ne domin binciken gano asalan abin da ya faru da kuma wadanda suka farwa sojojin wadanda ta ce suna iya zama barazana ga tsaron Abuja kuma ta ce manufar binciken shine tabbatar da tsaron Abuja da kuma daukar matakan kare sake faruwa hakan na kai hari ga jami'an tsaro da kuma in kira ga jama'an Najeriya su dinga kai zuciya nesa a duk lokacin da wani abu ya hada su da jami'an tsaro musamman idan suna cikin kakin soji awal ahmad jinyau kenan da rahotin da ya hada mana to bari mu je kasar iran inda yau jira na ta farko a jadawalin tsarin soma jana'izar tsohon shugaban kasar wato ibrahim raisi wanda ya rasu sakamakon hatsarin jirgi mai saukar ungulu a ranar lahadi ta da ministan harkokin wajen kusa wato hussein amir abdullahian an dai soma ne a birnin tabriz kana kuma aka danga na da wato birnin qom da kuma tehran an soma wato kafin babban zama makokin da za a yi na sallar janaza kenan a ranar larba wato gobe a birnin Tehran wanda jagoran addini ayatullah al-ali khamenei zai jagoranta ga Usman Minjibur da karin bayani dubun dubatar jama'a ne suka taru tun da safi akan manyan titunan birnin Tabriz suna biye da wata babbar mota mai dauke da akwatin gawar shugaba Ibrahim Raisi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian galiban mutanen dai suna ta kokan jimamin wannan babbar rashin <tos> sannan a dazin nan gawar ta birnin Tabriz inda aka kai ta birnin Qom daga nan kuma za a kai gawar Tehran babban birnin kasar a Gobala Raba inda jagoran addinin kasar Ayatullah Khamenei zai jagoranci sallar gawar mamatan an kuma ayyana Gobala Raba a fadin kasar a matsayin ranar Hutu domin girma mai tsohon shugaban kasar amma sai Ajiba Alhamis ne za a birni Ibrahim Raisi amma ya farsa wato Mashhad kuma ana saran yan siyasa daga wadansu kasashen Larabawa kamar Iraqi da Syria da Lebanon za su halarta a halin yanzu dai ana ci gaba da zaman makoki na kwanaki biyar kamar yadda gwamnatin ta sanar a fadin kasar kuma gwamnati ta suma binciken abin da ya haddasa hadarin jirgin mai saukar ungulu na marin da ya janyo rasuwar shugaba raisi da kuma wadansu mutum bakwai hukumomi sun ce rashin kyawun yanayi da kuma hazo ne suka janyo hadarin jirgin a ranar lahadi an saka rana 28 ga watan yuni a matsayin ranar da za a gudanar da zaben sabon shugaban kasa a Iran din
Rahotan da Usman Manjibur ya hada mana kenan da kuma haka agogon ya kawo mu karfi 9 ne saura kusan kwata a Najeriya da Niger kamar da kuma Chadi wannan shine na dare yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC za ku iya saurara mu ta internet a bbchausa.com Tumadalla tsubabbin yan sanda sun gudanar da zanga zanga a Abuja babban birnin Najeriya kan rashin biyan su kudin fanshi tsohon watanni wadanda suka shirye zanga zangar limanar da sun danga nada ginin majalisa dake Abuja tare kuma da bukatar a cire su daga tsarin fanshi na bai daya a kuma samar da na yan sanda da ban kamar yadda ake yi wa sojoji da sauran hukumomin tsaro El Nathan Jared tsohon dan sanda ne da ya retire da anini biyu ya kuma sheda mini halin da suke ciki to magana pencom ne mu lokacin da aka yi wannan sai na do campencom pension ce na contributory pension scheme wato abin da yake cirewa daga albashin ma'aikata saboda na shi kudin fanshi korai yawa to kamar a yi wannan dokan yawanci mu kamar ne kai na mai magana na riga na aikin dan sanda na ce shekara 20 da guda uku to ba da aka yi wannan dokan sai mu da muka riga mun yi aiki sai aka samu a cikin wannan dokan sai ya zo lokacin da muka zo barin aiki sai kamar ni na barin aiki da anini biyu sai aka ba ni miliyan 1 da 600 to wai lamsum ke na nawa wato na sallamar aiki sallamar aiki a kowane wata kuma ana ba ni 29 wanda muka zo na mun duba ba ai mana adalci ba idan za a yi dokan da ake so a bi ne waɗanda suke a lokacin da aka yi dokan nan sai a yi da su mun kuma sai a ce mana to ko lokacin ku yayi ku tafi tun da ma tun da lokacin da ka dauke ku ba a yi siri za a ba ku wani hanya daban da biyan kaisan ba gwamnati ne za su biya ku fanshi da ku to sai yanzu abun ya zo a cike mana mun muna ta wahala a kowane rana muna binne ɗan ƙon mu masu karban pension a contributory pension scheme dama tun ce ni ku tun da abin yake faruwa ba ku taba kokarin ganin kwantin tubi hukuma ba ko kuma su ƴan majalisa muka yi kuka mun je wurin na suna assembly suka sai mana ai su mu zai mu mu yi fitin bill wanda su za su shirye mu daga ciki wannan gogar mai ya kai shekara 10 muna yin ta 2017 mai ya namu ɗan sanda sun zo sun ce su wude a comfortable with the pen consumption ba su iya giya mana cewa a wannan abun ga yanda yake ba suka tafi sun je sun ce ɗan sanda sun gamsu da wannan abun alhali kuwa mu abun yana ci mana to a koriya yanzu ko ta gamare ne kuke so a yi muku so muke a cire mu daga wannan contributory pension scheme din nan an yi doka a ninth senate wanda shi senator Ishaku Abo ya yi sponsoring bill ne cewa a cire ɗan sanda daga pension idan aka cire ku daga cikin tsarin fanshi me kuke so a yi muku I establish in police pension board kamar yanda aka wa sojoji NIA da DIA da su DSS da sauran su wato a cire ku daga tsarin fanshi na bai daya korai to yanzu na mataki kuke so ku dauka idan har ba ku ga an yi hakan ba to mu ba mu da karfin da zamu yi fada da gwamnati mu roka muka yi muka kai wa yan majalisa yau a duba a taimaka mana muna san wahala bari ga abin ki na je wani wata jiha dan sandan da na yi aiki tare da shi na san shi ya ma fi ni mukami wallahi na ji amin sai da dai ta ce yake daurawa akan ma cin da ji da sai da wayan burkutu in shi abun shi ne sha gidan sa wannan abun na gaskiya da meni bayan da zamu zo na murayi a cikin irin wannan mu riga mun kace shekaru a cikin aikin dan sandan nan ya kamata a ga mu da yi daura hama a taimaka mana cire mu a cikin wannan abu kudin nan mun ana da kudi kullun ana cewa pension tana da kudi da yawa amma mai ake da shi yan nasan jarar kenan tsohon dan sandan najeriya to har yanzu muna Najeriya inda shirin bada lamari na dalibai da aka dade ana jira zai fara aiki a ranar Juma'a tare da dalibai miliyan 1 da 200 wadanda su ne za su fara cin gajiyar sa a manyan makarantun tarayya a fadin Najeriya sai dai a yanzu jami'in gwamnatin tarayya da kwalejojin ilimi da fasaha ne za su ci gajiyar rukuni na farko tunda dai wasu suka fara kore fici a saban shirin ya ja layi tsakanin sa da makarantu mallakar gwamnatin tarayya da kuma na jihohi wani abu da suke zargin cewa ya zo da nuna wariya wakilin mana Lagos Umar Shehu Elemanya aiko mana da wannan rahoton
kamar dai yadda babban jami'an asusun lamuni na ilimi na Najeriya a kin tun dai sauya ya bayyana shirin bayar da lamuni na dalibai da aka dade a Najeriya zai fara aiki ranar jarir dalibai miliyan 1.200 a manyan makarantun tarayya fadin kasar student loan scheme will pay 100% tsarin bayar da rance ga dalibai zai biya kashi 100 ga daliban da ke makarantu na tarayya da aka amince domin ba da lamunin za mu biya kashi 100 na wannan kudi gaskiyar magana ita ce za mu biya kashi 100 na kudade ga takamaiman makarantun da daliban da za su samu lamuni there is also track of providing stipends to the uh, loanee so har kuma akwai tsarin bayar da allowance ga masu karbar lamuni da biyan kudaden ga jami'o'i da kwalejoji wanda zai ba wa dalibai damar karatu da sukunin rubuta jarabawa da karawa juna sani a cikin makarantun za kuma mu biya wani kudi a kowane wata ga dalibai wa biyan kudin makarantar kadai ba zai wadatar ba shugaban kasa Bola Ahmad Tribu a ranar uku ga watan Afrilu ya rataba hannu kan dokar bada rance ga daliban wanda ta zama doka a shekara ta 2024 yarjejeniyar ta biyo bayan ra'ayoyi daban-daban na majalisar dattawa da ta wakilai kan rahoton da komitin kula da manyan makarantu da su su ilimi na manyan makarantu suka bayar to sai dai tuni kusa daga cikin iyaye a kasar suka fara kokawa bayan cewa za a fara shirin da makarantu mallakar gwamnatin tarayya ne This student loan thing is already heading for failure because of the dichotomy the state and federal dichotomy. Tun da wannan shirin bayar da rance ga dalibai ya jalai tsakanin jami'o'in gwamnatin tarayya da na jihohi. Muna fara da aka yi domin kowane dalibai ya ci gajiyar wannan shirin ya gaza tun kafin a fara. Yanzu kuma zai so ya nemi shiga jami'o'in gwamnatin tarayya saboda ita ce kawai damar da za su iya neman rancen kudin. Sannan kuma ina ganin daya daga cikin sharidan samun wannan rance ga dalibai shine sai iyayensu sun kasance ma'aikatan gwamnati ko makamancin haka. Ina ganin ya kamata wannan shiri ya zama na kowane dalibi ne. Sai dai sauya ya ce za a iya samun damar fara da shirin da aka fara don shigo da ciwoyi da jami'o'i na jihohi wanda adadin zai karo saboda miliyan 1.200 da aka iya stata su ci gajiyar sa ai kira ga dalibai a manyan makarantun gwamnatin tarayya da su ziyarci shafin yanar gizo don neman shiga wannan shiri daga ranar 24 ga watan mayu shugaban asusun ya ce abu wanda ake bukata kafin samu rance sun hada da wasikar shiga jami'o'in hukumar shiga makarantu na gaba da secondary wato jump da lambar shedar dan kasa da kuma lambar tantance asusun banki na BVN da kuma cike form din neman lamuni daga shafin yanar gizon hukumar sabon dokar ta soke do shin da uku bayan ta cire neman sanin karfin aljihun iyayen dalibi kafin karbar rancen Omar Shehu El Neman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria to yau ce ranar bikin bambancin al'adu ta duniya hukumar kula da raya ilimi da kimiya da al'adu ta majalisar dinkin duniya wato UNESCO ce ta jake jagoran tarbikin a kowace ranar 21 ga watan mayu domin fito da kyawun al'adu daban-daban to albarkacin wannan ranar cibiyar Sokoto Heritage Watch Reloaded Initiative ta gudanar da wani taro a Sokoto kan irin darasan da ake koya da gadun kulewa da kabilun Hausa da Fulani suka yi a rewacin Najeriya farfesa Muktar Umar Bunza malami ne a sashen nazarin tarihi na jami'ar Usman dan fodiyo dake Sokoto ya kuma yi wa Haruna Shehu tangaza a karin bayani wannan taron ba anan kadai ba kusan duk kasashen duniya da kungiyoyi da ma'aikatun ne masu ruwa da saki ga abin da ya danganci kasancewa al'umma daya da kuma fahimtan juna sun bi wannan umarni na majalisar dinkin duniya a ranar 21 ga wata na mayu na kowace shekara saboda dan tattauna kada shirye da jama'a a gwada musu amfanin tsayawa mu fahimci kanmu da kanmu sannan mu fahimta hanyoyi na kanmu wadanda za mu daidaita tsakanin mu don mu ci gaba na so in ji wadanni irin abubuwa ne ku kuka yi a yau a naku bukin a sakwato an hada guiwa ne tsakanin Sokoto Heritage da abinan ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Sokoto State da kuma wasu daga cikin daidai kun mu wadanda su kuma sha'anin jami'a muke so an hafi ne saboda a yi duba 
kaga da abin da majalisar dinkin duniya kusan yau shekara 22 mm sai muka ce to ai wannan wannan sashen duniya da muka ciki ai muna da wadanda suke da al'adu daban-daban da hausa muna da furani wanda ni kuma matsayi na na dalibin tarihi aka nemi in bincuko in gashin kaka aka yi al'adun hausawa daban tarihin su daban al'adun fulani daban tarihin su daban amma kuma Allah ya kaddari suka zamna tare suka fahimci juna har ma wasu na ganin sun game sun zama kabila daya Hausa fulani so wannan shi eh aka gani mai aka ce kamar Hausa fulani haka mm. saboda an gaza ana jin wayan hidda waye ba haushi a mm. hidda waye ba fulata ni a wannan kasa muka ga yadda wannan kasa ta Hausa suke a kamar misali shekara 500 da suka gabata da kuma yadda su fulani suka zo kamar misalin su ma ka ce shekara 400 zuwa 500 sai muka fahimci saboda kusanta juna ko wani da abin da yake ya da abin da yake da ko wani sai ya kawo abin da yake da shi aka hada shi aka gina al'umma da aka gina al'umma nan sai ta amfani kowa to farfesa kamar naga mauduin da kuka tattauna shine darusan da za a koya daga wannan hadewa tsakanin miliyan hausawa da fulani kamar kowa take za ka dan iya gaya mana dai biyu darusan da za a iya koya an koyi darusa da yawa na farko dai ganin kamar ma bai yiwuwa wadanda suke da al'adu daban-daban su hade su zama abutan juna abokan tafiya shi wannan tunani a bashi don gashi mun samu tarihi ya tabbata mana yana yiwuwa sannan muka dan duba muka ce mafi yawa matsalolin mu za ka ga mu kadda matsala a gida amma sai mu je waje neman magani yanzu misali a ce muna da matsala na zaman takewa wadanda suka gilo sai mu ce zuwa ingila zuwa meeting ta shugabannin su mun baro shugabannin mu nan mun baro matsalan mu nan mun je yawo a wadansu kasashe neman yadda za mu sha warke matsalan da muke da mun fi ya ta hada abin da an matsala mun ba shi an matsala ingila ba ba shi an matsala faransa ba tarin mu daban zaman mu daban al'adar mu daban so mu ga majalisar dinkin duniya ta karantar da mu cewa mu dubi abin da aka kwai na gida mun aiki da shi domin magance matsalolin mu na amu wadanda suka ke fanti da mu farfesa muktar umar bin zaki nan na jami'ar usmani dan fodio dake sakwato to gwajiyan chansi murashi patichino ya ya bar kungiyar bayan da suka amince su raba gari a tsakanin su bayan kaka daya da yi a Stamford Bridge ga Muhammad Abdu da cigaban labarin wasannin Marcus Rashford da Jordan Anderson ba su cikin yan wasan Ingila 33 na kware kwariya da gari sash ga ya bayi a Manchester United mai shekara 26 baya kan gani a bana wanda yake kwallo bakwai bayar da bi a kazura a raga wasa 33 a league Anderson ya koma ta kale da ittifa ta Saudi Arabia daga Liverpool a bara amma daga baya koma Ajax a watan Janairu nan da ranar bakwai ga watan gobe ake saran sash ga zai bayyana yan wasan 26 daga ciki da za su kilci Ingila Euro 2024 Cristiano Ronaldo na dab da buga babban gasa ta mallaka ta duniya ta 11 milla bayan da aka bayyana cikin wadanda za su je Euro 2024 mai shekara 39 mai takalle da Al-Nassr ta Saudi Arabia shine kan gabayen bugawa kasar wasanni a tarihi wanda yake kwallo 168 a wasa 206 Ronaldo ya fara Euro 2004 a lokacin da kasar ta kai wasan karshe da takarba kunci amma ta yi rashin nasara a wasan karshe a hannun girka wanda ya lashe ballon d'or biyar ya taimaka Portugal ta dauki Euro 2016 shine babban kofin da ya dauka na kasa da kasa da kuma Nations League a 2018-19 kocin Bolivia Vincent Company yana cikin masu horar da ta mallaka ake cewa wata kila bayan minute ta dauka kungiye da ke buga Bundesliga na neman wanda zai mai gurbin Thomas Tuchel wanda cikin February ya sanar da zai aje aikin tunkan kammala kakan nan kocin Bali ba kuzin Zabi Alonso da na tawaka James Julian na Jalsma da na Austria Rabranje duk sun ki amincewa da tayin da aka yi musu bayan mun ta karkare kakabba na ba tare da lashe kofi ba karkashin Tuchel da yin tawako a teburin Bundesliga da Liba kuzin ta lashe Stuttgart ta ta biyu Toni Kroos zai yi ritaya daga bugawa Real Madrid da ta waga James ta wallace da zara an kammala Euro 2024 mai shekara 34 ya lashe kofin a da yawa a Real Madrid tun bayan da ya koma kungiye daga Bayern Munich a yulin 2024 ciki da La Liga da Champions League 
kura zaina cikin tawagar kwallon kafa ta Jamus da ta dauki kofin duniya 2021 sai da yare ta daga buga kasar ta Mola Yulin 2021 daga baya kar rashe shi a cikin fabrairu bayan da ya tattauna da coach Yulin na Jelsman daga kashe na Bajjo Kabdi na fatan murmurewa da wuri domin kare kofin su na French Open da kuma koma matakin farko a jerin wadanda ke kan gaba kwallon tennis ta gaida Muhammad Abdu Jalabarun wasanni a kuma gaida awal Ahmad Janyo da ya hada shirin da kuma Ahmad Wakili da ya hada mana sauti a gaida sauran abokanan aiki Badriya Tijani Kalarawi da na gabatar nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na BBC mu kwana lafiya